大家好，欢迎收看《行不离》。上期咱们聊过香草圣地刘宁旺，今天咱们接着聊一聊刘宁旺到底怎么玩才最过瘾。刘宁旺是印度洋西部的一座小岛，位于马达加斯加和毛里求斯之间，是法国的海外大区之一。实际上，刘宁旺是一座只有三百万岁的年轻的火山岛，尤以富尔奈斯火山最为出名。自一六四零年以来，它已喷发了一百多次，如今依旧热情奔放。因为它的火山特性与夏威夷火山类似，所以也被叫做夏威夷火山的姐妹。别看经常喷发，但也不用害怕，很多冒险的游客。客都会组团爬上火山口，一睹汹涌岩浆的真容。对于很多游客来说，刘宁旺有小欧洲之称。虽然是度假胜地，但却只有三家五星级酒店，所以千万不要把刘宁旺当做麻袋一样的海岛对待。刘宁旺总共也就北京六环那么大，但岛上最高海拔却有三千零七十一米，顶点大个地方拥有如此高的落差，也因此成就了刘宁旺几乎拥有全世界大部分气候类型和地理地貌。所以也有人会说，刘宁旺就好像这印度洋中的一个精致别样的小盆栽，湛蓝的海水。水曲折的海岸，端崖的高山，迷人的草甸，还有更像外星球的地方。人类走在其中，就好像真的出了球一样。在刘宁旺，如果有机会，都应该去尝试一次直升机观光，这才是对刘宁旺最直观、最全面的浏览。从田园风光到火山荒原，从山野瀑布到壮丽河山，不经意间还可以看到山林中与世隔绝的原始村庄。除了直升机一览众山小的粗略浏览以外，要想体会的细致，那一定是徒步旅行了。刘宁旺有一项全世界最变态的比赛，其难度之高，绝对秒。秒杀铁人三项和马拉松比赛，全程一百五十公里，会经历全岛各类地貌，同时还要应对一万一千米的海拔落差，因此也被称为“疯子们的越野比赛”。但对于游客来说，要想与刘宁旺来一次亲密接触，似乎也就不自觉地变成了疯子，参与了变态。比赛过程中会途经一些深山里的村庄，这些村子很多都是当年黑人奴隶反抗压迫逃命过来所创建的，有些甚至至今都没有通公路，所以岛上的直升飞机并不仅仅只为游客服务，也会为村里人运送必。必须的生活物资。当然，岛上大部分交通在宏伟大桥的连通之下还是非常顺畅的。有些盘山公路甚至可以修到如此艺术感十足的地步。如果你喜欢上天，这里还有世界上最好的滑翔伞圣地；如果你喜欢下地，这里还有匍匐穿行才能通过的地下火山岩洞。怎么样？刘尼旺虽然是一座小小的海岛，但是不是已经彻底颠覆了你对传统海岛的认知与印象了呢？最后要提醒大家的是，如果没有一点爱冒险、爱户外、爱运动的铁人精神，刘尼旺你最好。还是不要来。从物价上来说，这里比法国本土要高三成，而且还要从毛里求斯转机。相比马代和东南亚的海岛，这里不仅贵很多，而且星级酒店也是少得可怜。尤其最近几天，法国的黄马甲也波及到了刘宁旺，所以说要想去刘宁旺，咱还得三思啊。也许看看形影不离就是最过瘾的，你觉着呢？来此旅行，长一点姿势，有什么问题请留言，欢转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。